നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ക്രീനിങ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയും സംബന്ധിച്ച് കുറേ ചർച്ചകളുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ളവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ അതായത് ഫ്ലൈറ്റിനകത്തിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യമല്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പം ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ എക്സ്പാർട്ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രവാസ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നതായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഭാഗത്തുള്ളത് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് മറ്റേ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പ്രവാസികൾ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ഇത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഭാഗത്ത് വലിയ റോള് നമ്മൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്കോ ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അവിടുത്തെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ള രോഗനിയന്ത്രണ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പ്രിവലൻസ് വ്യത്യാസമാണ് അവിടുത്തെയുള്ള രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ചികിത്സ വ്യത്യസ്തമാണ് ചികിത്സാ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അന്ന് ചികിത്സ വ്യത്യസ്തമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കും രോഗപ്രതിരോധ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇടപെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറവാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം എൻട്രി ലെവലുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ് നടക്കുന്നു ആ എൻട്രി ലെവലിലെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എയർപോർട്ടിലെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം ആ എയർപോ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോം ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈനിങ്ങിന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് രോഗചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യം ക്വാറൻറ്റൈൻ അതായത് രോഗം എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലാണ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം പോകുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ വേണമെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇത് കൂടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാങ്കല്പിക ലൈൻ കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ല ഹോമിലോ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്നവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ഭാഗമായി റാൻഡമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ അവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗമുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു ചികിത്സിക്കുന്നു ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹോമോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ ശേഷം നിശ്ചിത കാലയളവ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതിനാല് ദിവസമാകാം ചിലപ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റിന് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ പോകാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ആൾ ഫ്രീ ആവുന്നു അതായത് ഒന്ന് റിക്ക ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈനിങ് അകത്ത് നിന്ന് പതിനാറ് ദിവസവും ഇരുപത്തെട്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ അവർ ഹൈ റിസ്ക് പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റ് ആണോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാറൻറ്റൈൻ ശേഷം പിന്നെ അവർ ഫ്രീ ആവുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് ഇതിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഹൈ റിസ്ക് പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ വരുന്ന ഈ രോഗവ്യാപനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കണം അവരുടെ ഇടയിലുള്ള രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഓഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ തലത്തിലോ ഈ തലത്തിലോ നടത്തണം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും കൺട്രോളില്ല ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൊത്തം പരിപാടി പ്രശ്നം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്തായാലും അതാണ് എന്തായാലും നടക്കേണ്ടതാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ സെറ
ആ എമ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ വർക്കപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻറ്റ് കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻറ്റ് ഇവരെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇവർ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവുകയും മറ്റു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സഞ്ചരിക്കും കാരണം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിൽ എന്തായാലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷനുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് എത്ര ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും സേഫ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നത് വിൻഡോ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അൺലസ് നമ്മൾ ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആളുടെ കൂടെയാണോ അല്ലയോ നമുക്ക് അറിയില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് പാറ്റേൺ അതായത് കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള റിസ്ക് പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡ് എന്ന് ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി പെട്ടതാവുന്നത് അവർ അതും കൂടി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ അത് അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക അത് ആരായാലും പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ക്രൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക വൺ തിങ് അതർ തിങ് തന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് നമ്മൾ പി പി കിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കിറ്റ് എന്ന് ആവണമെന്നില്ല അതായത് ഫേസ് മാസ്ക് ഫേസ് ഷീൽഡ് ഗ്ലൗസ് പിന്നെ ഗോഗിൾസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഗ്ലൗസിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ സാനിറ്റൈസ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സാമൂഹിക അകലം അതിൻ്റെ അകത്ത് പാലിക്കുക ശാരീരിക അകലം അതിൻ്റെ അകത്ത് പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ഒരു സംശയമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് വൺ ഇഫക്റ്റീവ് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് ഒരു ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വാ ഇത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സാധനം പക്ഷെ അതിനൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല സംവിധാനങ്ങൾ പല സ്റ്റഡീസും പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ആൾട്ടറേഷൻ അതിൻ്റെ വേണം കാരണം ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു സീറ്റ് വിട്ടിരുന്നാൽ പോലും അത് ആവശ്യത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് മീറ്ററാണ് പറയാറ് ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് മീറ്ററാണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുക ഒരു സീറ്റ് വിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് അത് ഒന്നര മീറ്റർ ഒന്നര മീറ്റർ വന്നാൽ പോലും രണ്ട് മീറ്റർ വരത്തില്ല കൂടാതെ അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഫ്രണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ വൈറസ് സൈഡ് ഭാരം മാത്രമല്ലല്ലോ പോവുക വൈറസും ഫ്രണ്ടിൽ പോവാം ബാക്കിൽ പോവാം പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ പോവാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഫ്ലൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീറ്റിൻ്റെ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് വെച്ചിട്ട് മുകളിലും ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം ഇതാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി മിനിമൽ റെക്കമെൻഡഡ് സാധനമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ സീറ്റ് വിടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനം പക്ഷേ ഇതിന് വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഒന്ന് ഈ ഉപക ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആൾട്ടറേഷൻ വരുത്തേണ്ട കോസ്റ്റ് അത് ആരുടെങ്കിലും മുകളിൽ വെക്കണമല്ലോ അത് പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെക്കാൻ ചാൻസ് പിന്നെ നടുക്കിലൊരു സീറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇതെന്തായാലും ആ കോസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈലി കോസ്റ്റ്ലിയർ ഓപ്ഷനാണ് ബട്ട് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഇത് പക്ഷേ പാലിക്കാൻ പറ്റാവുന്നിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ ബട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം
രണ്ട് പാരാസെറ്റമോള് കഴിച്ചാൽ തീരാവുന്ന മാത്രം കാര്യം മാത്രമേ തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് അതും പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഉള്ളൂ എല്ലാ കേസിലും പനി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്നവരിൽ പോലും പനി തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് വളരെ വീക്ക് സ്ക്രീനിങ് ആണ് അത് വെറുതെ ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് അതിനേക്കാളും ഗുണപ്പെട്ടാണ് ആൻറ്റിജൻ മറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഗുണമാണ് ആർ ടി പി സി ആണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സ്ക്രീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രീനിങ് മീൻസ് ആളുകൾക്ക് രോഗി സ്ക്രീനിങ് എന്ന് ഈ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ഈ ട്രൂ നാറ്റിനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഫീസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ചത് മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കുറേ അധികം ഇതുണ്ട് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ യു എയിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഖത്തറിലാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിത്രാസ് എന്ന ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് അവർ ആളുകൾ സേഫ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരു പച്ച കളറൊക്കെയുള്ള സാധനമുണ്ട് അതും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊരു ഒരു മോർ ഓഫ് എ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ആണ് ഡയറക്ട്ലി സ്ക്രീനിങ് അല്ല ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇനഫ് ഫോർ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗദി അറേബ്യ ബഹ്റൈൻ കുബൈത് ഒമാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് പറയും അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെ ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണപരമായിട്ടോ സാങ്കേ ഭരണപരമായിട്ടും സാങ്കേതികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ പറയാം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി എൻ എക്സ്ക്യൂസ് അതൊരിക്കലും ആളുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അത് ആരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് കുറച്ചിപ്പം യു എയിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ആ ഒരു റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ റിസ്ക് കുറയുന്നല്ല കേട്ടോ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായ റിസ്ക് കുറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ക്രീനിങ് പക്ഷേ ആ സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ സൗകര്യം നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരുക്കണം അത് എവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുക്കണം അത് ആളുകളുടെ അവകാശമാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റിസ്ക് പിരി എടുത്തു പാടുമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ മേജർ കൺസേൺസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ വളരെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ മറ്റേത് വയോജനങ്ങൾ മൂന്ന് മറ്റ് രോഗാവസ്ഥ ഉള്ളവർ ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് രോഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണസാധ്യത വളരെ കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ വളരെബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഉള്ളവർ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ വരുന്ന ആളുകളിൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അവർക്ക് രോഗാവസ്ഥ കിട്ടി ഇൻഫ്ലേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ് മരണസാധ്യതയും രോഗം മൂർജിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഹൈ റിസ്ക് പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ രോഗാവസ്ഥയുള്ളവരെ കണ്ട് സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് രോഗലക്ഷണമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിന് സാമ്പിളിലെങ്കിലോ കണ്ടെത്തിയവരെ ആ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവരുടെ പ്രൈമ ഹൈ റിസ്ക് പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അപ്പം അവരിൽ രോഗാവസ്ഥ ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു കുറച്ചധികം പേരിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ കേസിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മരണങ്ങളെങ്കിലും ഈ ഹൈ റിസ്ക് പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റ്
ഇതിൻ്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലുള്ള കേസിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അഞ്ചോ ആറോ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അഞ്ചോ ആണോ ആറാണോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും തർക്കം തന്നെയാണ് അഞ്ചോ ആറോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിങ് ഇവൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിങ് ഇവൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ ഒരു ക്ലോസ് സർഫേസിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അത് കുറേ എണ്ണത്തിന് ബാധകമല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ആണ് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല ആളുകളെ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരോ ഓഫീസിൽ വരണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആളുകൾ കൂടുന്നിടത്ത് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിങ് ഇവൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇനി അതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവാസികൾ വരുമ്പം അവരുടെ ഇടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആ സാർ അവരുടെ ഇടയിലും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും രോഗവ്യാപനവും മരണവും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ആളുകൾ അവരുടെ ഇടയിലും അവർ തമ്മിലുടെ ഇടയിലും എന്താ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും മരണസാധ്യതയും രോഗസാധ്യതയും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതേസമയം തന്നെ അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അവരുടെ യാത്രയെ ഡിലേ ചെയ്യാനോ ഡിനേ ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ എംബസിയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെയാണുള്ളത് അവരുടെ യാത്ര ഡിലേ ചെയ്യാനോ ഡിനേ ചെയ്യാനോ ഇത് കാരണമാവാൻ പാടില്ല വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യം കൂടിയാണത് നൗ ദെൻ ദെൻ കംസ് വെരി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഇതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് അവർ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ആളുകൾ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ യാത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വഴി യാത്ര പ്രത്യേകിച്ച് എയർ കണ്ടീഷൻ അല്ലാതെ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റിനെക്കാളും റിസ്ക് കുറവാണല്ല എന്നാലും ഫ്ലൈറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ഇപ്പോൾ പൊതുജനാരോഗ്യ വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോവ എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോവയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവിടെ വരുന്ന എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ട്രെയിൻ വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ബസ് വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഫ്ലൈറ്റ് വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നോൺ കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാവർക്കും ഫീസിബിൾ അല്ല അതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ലോ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് എവിടെയാണോ അവിടെ നിൽക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മറ്റേ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് അയൽവാസികളുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈ ഹോം ടു ഹോം ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ ഹോം ടു ഹോം ആൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ഹോം ടു ഹോം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇനി ബേസിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ അതിനേക്കാളും നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ റൂം ടു ഹോൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വേറെ ഹോം ടു ഹോം റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം പിന്നീട് നമ്മളെന്താ ആ ഏരിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാവൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാവൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ അനുവദിച്ചത് വളരെ ഗാർഡഡ് ആയിട്ടാണ് കുറേ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാവലുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ അനുവദിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാവൽ അതി
ജൂൺ പതിനഞ്ച് വരെയല്ല ഈ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ഈ നമ്പർ നോക്കുമ്പം ഇപ്പം എൺപത് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ അന്യ സംസ്ഥാന അല്ല വിദേശത്ത് വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജൂൺ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജൂൺ പതിനഞ്ച് വരെ എടുത്തത് അതാണ് ഡാറ്റ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പം അബ്രോഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റെ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പത് ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ വന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ഇൻഫ്ലക്സുകൾ അതായത് നമ്മളുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മെയ് എട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം വന്ന ഇൻഫ്ലക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം ആളുകളും വന്നത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നത് അതിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുകളാണ് വിദേശത്ത് വന്നത് ഇത് പ്ര ഇത് പ്രാധാന്യമാകുന്നത് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പറയാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആളുകളെ പ്രൊപ്പോഷൻ വെച്ചല്ല വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനൊരു അതിന് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നാൽ രോഗം അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കണ്ടെത്തിയ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അബ്രോഡിൽ നിന്ന് വന്ന അതായത് ഓൾറെഡി ഇൻഫെക്ഷൻ വലിയ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരിലാണ് അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ രോഗികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആണ് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതെങ്കിൽ പോലും രോഗമുള്ളവരിൽ അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാം രോഗമുള്ളവർ കണ്ടെത്തിയാൽ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാ അത് പറയുമ്പോഴും ഈ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരെന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ചെന്നൈ മുംബൈ ചെന്നൈ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത് പല വട്ടം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു ലോ ഒരു നമ്മളുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാളിച്ച് എവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ പതിനൊന്ന് മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്തു അത് അത് സാങ്കേതികമായി നമ്മൾ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് സംശയമൊന്നുമില്ല എത്ര വട്ടമാണെങ്കിലും അത് പറയുകയും ചെയ്യും അതിനൊരു ഇതുമില്ല കോൺടാക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് ശതമാനം കോൺടാക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അൻപത്തൊന്നും മുപ്പത്തെട്ടും വരുന്ന അതായത് മുപ്പത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് ശതമാനം എൺപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഇൻഫെക്ഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടഡ് കേസാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന എൺപത്തൊമ്പത് ശതമാനം കേസുകളും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതാണ് അത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളായാലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളായാലും വന്നു നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ വൈകാരികം എടുക്കാനല്ല വസ്തുതകളാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരാരുടെയും തെറ്റല്ല അവർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അത്ര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുകയും അത് ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് കേസുകളും അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ഒരു കേസ് മാത്രം അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ എല്ലാ കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് എപ്പം വേണമെങ്കിലും മാറാം എന്നുള്ള ഒരു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് എട്ട് ശതമാനം ഹെൽത്ത് രണ്ട് ശതമാനം പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ ക്രൂ കോൺടാക്ടിനകത്ത് തന്നെ ക്രൂവും വന്നു ആ ക്രൂ പത്ത് പേര് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂസ് അതായത് എയർ ക്രൂ ആളുകൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഇനി ഇനി അത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്ന യു എ എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാരണം യു എ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഐ വാസ് വെരി പ്രൗഡ് അന്ന് ഒരു ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ദുബായിൽ പോയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവിടെ അൽഫഹദ് ഫോർട്ടിൽ ആ ഫോർട്ടിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പം അവിടെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ ഇരുന്നൊരു ഒരാൾ മറ്റ് ഒരു നാലഞ്ചാളുകൾ മറ്റ് അന്യ അന്യരാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ അവിടുത്തെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന അദ്ദേഹം എമരാത്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്
കുവൈത്തിൽ അത്ര കൃത്യമായ സ്ക്രീനിങ് ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ യു എ നിന്ന് വന്നവരിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം കണ്ടെങ്കിൽ കുവൈത്ത് നിന്ന് വന്നവരിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എട്ട് ശതമാനം ആളുകളിൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയെന്നുള്ള അതേസമയം ഒമാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല ഒമാനിൽ കുറവാണ് കേട്ടോ യു എനേക്കാളും കുറവാണ് ഒമാനിൽ നിന്ന് വന്നവർ കണ്ടു ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ വന്നത് കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ആ സാമ്പിളിങ് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം സാമ്പിളിങ് അല്ല അതിൻ്റെ ഡാറ്റയിൽ ആ ഒരു ബയാസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ദ വേ ഫോർവേഡ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യലി കുറേ അധികം പ്രശ്നങ്ങളും കുറേ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ട്രീം ലൈനിങ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒരു സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ നമ്മളുടെ ഒരു രോഗ പ്രിവെൻഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ആളുകളെ മനഃപൂർവ്വം ഇൻഫ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടാവാൻ അത് അതിന് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല അത് തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ അതായത് അവിടുത്തെ സ്ക്രീനിങ് തൊട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫ്രീ ആവുന്ന വരെയുള്ള ആഴ്ചകൾ ആ ആഴ്ചകൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വൈറസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും അത് വളരെയധികം ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്താ ശാസ്ത്രീയമായ സംഭവത്തിന് വൈകാരികമായ മറ്റൊരു തലം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന് സാമൂഹികമായിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകളും ഇതുവരെ വന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ജോബ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവരാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവരെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അത് അതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധിക്കണം അതിന് വേണ്ടത് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് അവരുടെ മുകളിൽ തല വെക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പ്രധാനം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് വരുന്ന വിദേശത്ത് വരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പം റിസ്ക് കേരളത്തിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുമോ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വയോജനങ്ങളുടെ പ്രപ്പോഷൻ്റെ അകത്ത് വയോജനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വയോജനങ്ങളുടെ പ്രപ്പോഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇന് കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വയോജനങ്ങളുടെ പ്രപ്പോഷൻ ഏകദേശം പതിനാല് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ വയോജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കേരളമാണ് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ ആണ് നമ്മുടെ കേസുകൾ അങ്ങനെ ഓരോ കോമോർബിഡിറ്റീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ജീവ ജീവൻ എന്താ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല അസുഖങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറേ കാര്യമുണ്ട് അതിന് എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡെമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നൊക്കെ പരിപാടിയുണ്ട് അതുവഴിയൊക്കെ നമ്മളുടെ പകർച്ചവ്യാധികളല്ലാത്ത പകർച്ചേതര വ്യാധികൾ വളരെ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ജനസാന്ദ്രത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയ ശരാശരിയുടെ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ഇറ്റലിയിൽ അത് കേരളത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേസമയം ഇറ്റലിയിൽ നമ്മളുടെ വെൻറ്റിലേറ്ററിന് എണ്ണ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യ സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഇറ്റലി എന്നിട്ട് അതും തകർന്നു പോയ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇനി ഇവിടെ കൂടി തകർന്നു പോയാൽ എവിടെയും പോവാനില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ആൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിന് പൊക്കി കാണിക്കാനോ കേരളത്തിന് ഇതാക്കാനോ അല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു എപ്പിഡമിക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് പോകാനില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം ഇവിടേക്ക് വരാനെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് ഡിറ്റർമെൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് എപ്പിഡമിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹണ്ടിങ് ഡൗൺ ദ വൈറസാണ് നമ്മളുടെ ഇത് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ട്രീറ്റ് നല്ല നമ്മുടെ ഫോമുല ട്രെയ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ട്രെയ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ടെസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ട്രീറ്റ് എന്നാണ് ആ ട്രെയ്സ് ആൻ